Bo jak sam raz przyjechałem z terenu, wtedy byliśmy pod Radomiem, też tam w okolicach Radomia. Przyjechałem do domu o godzinie 8 wieczorem, a wyjeżdżając na akcję dostawaliśmy inne kękarty i na dworcu miałem dojechać do centralnego, ale w ostatniej chwili w tym w Radomiu chyba tak, że zmienili decyzję, że mamy wysiąść na dworcu zachodnim. Wyszliśmy, żeby oddać kękarty, a wziąć swoje kękarty. I przyjechałem. Kękarta to wie pani, co to było, czy nie? No to na dowód osobisty, jakby to dzisiaj powiedzieć. Przyjechałem do domu przeziębiony, chory. Położyłem się do łóżka. Doktor Sojecki mieszkał nad nami, bo wtedy już mieszkaliśmy na chołówki. Trzy wie pani. To jest ta ulica, gdzie mieszkał ten poeta Baczyński. W tym samym domu. On mieszkał na trzeciej klatce, ja mieszkałem na szóstej. Później tam mieszkał ten redaktor znany Tomaszewski. Takich mówię nazwiska, które do tej pory są jeszcze znane. To, to jest ten dom stoi do dzisiejszego dnia. To jest, to jest przy pod, od, jak jest klasztor na Zaretanek. Wie pani gdzie klasztor na Czerniakowskiej? No, to między Gagarina a Bartycką, tam jest chołówki. Jeden olbrzymi blok, 100 mieszkań, wszystko mieszkania 4, 6, 5 pokojowe. Olbrzymie mieszkania. I o godzinie 10 puka dozorca. Matka idzie otwierać drzwi, sześciu SS-manów wpada do mieszkania. Rewizja. Mieszkanie przewracają do góry nogami. Nic nie znajdują. A nie uwierzycie, panie, że przez, bo tam były dwa wejścia do tego naszego mieszkania, że przed głównym wejściem była taka wnęka i zakryta kotarą, zwykłą taką kotarą. I tam było radio. I oni całe mieszkanie przewrócili do góry nogami. Wszystko, a za tą kotarę nie zajrzeli. Także to był, nie wiem, można powiedzieć cud, czy jak, czy tego, no. Ale ja szucha, Pawiak i z Pawiaka na Majdanek. To, no to, to yy, od listopada byłem więźniem w śledztwie. I śledztwo się skończyło, to nie będę pani opowiadał, jak to wyglądało, bo to każdy wie o tym, jak się jechało na przesłuchanie, jak człowieka, człowiek nie przychodził, tylko go przywozili do celi. Ale jakoś tam się najlepszy dowód, że mam głucho tę całkowitą prawej strony, tam inne jakieś takie drobne obrażenia. I 17 stycznia odszedł transport z Pawiaka na Majdanek. 43 roku. Po przyjechaniu w nocy na, na Majdanek to był 17 stycznia, 43 rok. To jest zima, gdzie mróz dochodzi do 20-30 stopni. Takie były wtedy mrozy wielkie. Wpędzają nas na, przed, na pole przed łaźnią tam. Ta, na, najpierw tymi bydlęcymi wagonami wiozą nas z Warszawy do Lublina. Tam wyładowują, idziemy pieszo z dworca na, do obozu. Tam w nocy wszyscy rozebrać się do naga, rewizja, a my stoimy na tym śniegu, oni rewidują te nasze mieszkania, te ubrania. No i później po rewizji ubraliśmy się w swoje ciuchy. To jeden dobrze, że miał coś ciepłego, a ten niektórzy przecież jak z Pawiaka więźniowie, to jedni byli 
aresztowani wcześniej, latem, to niektórzy tylko mieli na sobie ubrania. Ja szczęśliwie tak się złożyło, że miałem dobre ubranie na sobie, bo matka jak mnie wyprawiała, że tak powiem, w tą, jak mnie już w domu by zabierali, to ubrała mnie do ściepu i jeszcze na pawiak mi przysłała. Bardzo dobrze, że mi przysłała tą odzież ciepłą. To mi trochę pomogło. Wpędzili nas na pole trzecie. Dostałem się na blok dziesiąty. To był, bo dwa, były ten nasz transport zajął blok dziewiąty i dziesiąty. W nocy nikt nie wie, barak pusty, chłodno, głodno. Wstajemy, otwieramy te drzwi, a tam przed nami już były transporty Żydów czeskich. Przed, bo my przyjechaliśmy 7 stycznia, 17, a te transporty Żydów czeskich chyba, nie wiem którego, ale w każdym dużo przed nami przyjechały. Już były, że tak powiem, na wykończeniu. Że po pierwszej tej nocy jeden z tych naszych kolegów zmarł. Od razu pierwszej nocy. To cały barak, nawiązując do tego, co przed, mówiłem poprzednio o, o mentalności. Ukląk zmówił modlitwę za niego, ro, położyli, wynieśliśmy go przed barak i czekamy. Nie zdążyliśmy go położyć, to się tak jak sępy rzucają się na padlinę, tak ci Żydzi czescy rzucili się na niego i każdy kto mógł, że to, żeby z niego zerwać, żeby coś do ubrania czy coś czy tego. To tego widoku to nigdy nie zapomnę. To nieraz mi się śni to w nocy, jak oni się rzucają jeden i się przewracają już z głodu, bo to już tak muzułmanie, jak to myśmy mówili po obozemu. To znaczy taki człowiek, który już nie ma siły, że po prostu żyje resztkami. I go rozebrali błyskawicznie do naga i zostawili na tym i uciekli każdy w inną stronę. Tak się, a no to już drugiego trupa, to jak na drugi dzień był o dwóch już, czy trzech, to już my rozebraliśmy. Panie, w ciągu jednej nocy, jak się nasza mentalność zmieniła. Że już zaczęli ci, co nie mieli ciepłej odzieży, a umarł ten, co miał coś lepszego, to już... Że człowiek się błyskawicznie dostosowywał do warunków, w jakich żyje, tak? 